هاليلويا كبر لاكزابيري هون glory to god and we're going to be starting learning the part that i said we're going to be learning today ايهن اللي من مارون كفد لمن ان مارال لمن بزي غزي glory of god international church asfalagi hone blen bin why do we need to learn this section of the bible at this time of the year or at this time of you know in our lifetime and this is because uh, christianity begins where actors acted upon the word of god when they act when they start acting on what jesus has told them to do in their lifetime uh يهوريات سرا لمنمار بزي غزي لبيت كريستيانياچن لمن اسفلغه لمن لو نغر بن ودنيا بنامطاونا بناسبو لمن دمو قدوسان لمن ايهن ممار علباچو بلن كاسبن لناسب يميگبان نغر ازي غارا ذا ترايل بليزرز اوف ذا فيز يا امنتو جمار يهولوت امانوچ يهدوبت اكاهيد سلهيل لال سله نبرنا يا اكاهيد دگمو زاري لالچو بيت كريستيان سلميتقمات كبر لگيتا يهول يا هارياتن سرا يمن ماربت ان وان نو مكنيات اندو وان نيو مكنيات مندنو يا امنتو جمار يهونوت ككريستوس كفيتو يتماروت سوچ يهدوبت اكاهيد زاري انيا لمن يهدونا لمن نورو نورو وسانينتنا مرحنت سلالو لهيوتاچن مرحن يميسط سلهونن اندو ينو ثلاثتاو نغر دگمو بزاو بوتا لي لنايو يميگبان نغر ማንንም ሰው ጣዋት ልብሱ ለብሶ ሲወጣ ፍቱን በመስታውት እንደሚየ ማንኛውም አማኝ ማንኛውም ያዲስ ኪዳን አገልጋይ ራሱን ዛገልግሎት ዘርፍ ሆነ በህይወት ቢሆን በሃሪያት ስራ ላይ የተጻፈውን መልእክት በማየት አካሄዴ ትክክል ነው ወይ ብሎ የራሱን አገልግሎትና ህይወት ሊመዝን ስለሚገባ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን በደንብ አርጋችሁ እንድታስተውሉ ወልፈልጋለሁ አንደኛው ነገር ለምን ብለንድን ያልነው ያንበት ምክንያት ምንድነው አንደኛ እነዚህ ሰዎች የእምነቱ ጀማሪዎችና አካሄዳቸው ከዋናው ከማስተር ፕላኑ ያዩና የተራመዱ ህይወታቸውንም ለሰሙት ላይዩት ነገር የሰጡ ሰዎች ናቸው ሁለተኛው ነገር ዛሬ ያለችው ቤተክርስቲያን ስራዋን በአግባቡ ተሰራ እንደሆነ ራስዋን መመዘን የምትችለው የሐዋርያት ስራን በማየት ነው ክብር ለጌታ ይሁን እነዚ ሰዎች እንዴት አድርገው ኖረዋል what was their life how they did minister in their moments in their time and what is church at the contemporary time what does the church look like and to prove what the church looks like we have to see or the church has to see itself in the mirror of the book of acts uh كبر لي يسوع سيول يسوع سكيتان هاليلويا انا بوانينينت بيتا كريستياناچن ايهنن كفل ستاي يلتاي يميگباو بزمنو بهاريات زمن ينبرو اماኞچنا اگلگايوچ يهدوبتن يئمنتو جماريوچ يهدوبتن اكاهيد እንድታይ ሁለተኛው ነገር ደግሞ ባገልግሎታችን አሁን ያለው አገልግሎት እንደ መስታወት ሆኖ ያንን ነገር ማየት እንድንችል ይሄንን ነገር የምናገረው መንደርደሪያውን हिसाब ይዘን ከዛ በኋላ መጻፉን ምራፋን ድግለን ያንበብና ምን ይለው ቃል በቃል እንል አለን ክብር ለጌታ ይሁን I'm just giving you the uh, overview of the entire book of acts and then when we start learning chapter verse by verse we'll see the details kibir la gita yihon eh ihenen kalpwachu bohala hulet neger no andenyo akahedachinen inde hawariyat na bezan zaman benebrechu bete christian akahed yerasachinen akahed indinna ina huletenyaw demo ahon yallechu bete christian agelgelotwan hone akahedwan hulentenawan beza yemezenech tikikilnenyo ye aydellewmo iyalech ሄድ የሚያስችላት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ዋንኛው ክፍል እሱ ክብር ለጌታ ይሁን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው እዚ ላይ سنመለከት ሰዎቹ አይታቸዋቸው ከሆነ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ በዚህ ሐዋርያት ስራ ላይ የነበሩት አገልጋዮች እስከ ሞት ድረስ የታመንኩል የሚለውን ቃል ያዙ ሰዎች ናቸው 
ወንጌልን በሚገባ ተናግረው በሄዱበት ስፍራ ይቀርቡ ሰዎች ናቸው ያልተመለሱ ወጥተው ይቀርቡ ሰዎች ናቸው አብዛኛዎቹ ምናልባት ዮሐንስ ይመስለኛል በፈጥሞ ላይ ይቀርቡና በህይወት በአለበት አገር የሞተው ሌሎች በሙሉ በተለያየ ስፍራ ላይ ሄደው እንደወጡ ለወንጌል ስራ ይቀርቡ ናቸው እና የዛሬዋን ቤተክርስቲያን ስናይ ከዛ ቋያ አከሄዷ እንዴት ነው ራሳችን ቆም ብለን አገልጋዮች ስንሆን ለናዩ የሚገባል እኔ ማን ነኝ የኔ አከሄድ እንዴት ነው የሚለውን ማየት የምንችልበት የመጽሐፍ ቅዱስ ክፍል ማን ነው የሐዋርያት ስራ መጽሐፍ ነው ክብር ለጌታ ይሁን ይሄንን ክፍል በደም አርጎ የሚያማራለን የ 1980 ዓመተ ምህረት አዲስ ማለት ትርጉም መጽሐፍ አለ እሱ ላይ ያለው ነገር ትንሽ ላም በብልናችሁና የኛው መጽሐፍ ወርቃናችን ክብር ለጌታ ይሁን እና ከዛ የመጽሐፉን ኦርጋናይዜሽን እንመለከታለን ክብር ለኢየሱስ ይሁን እንዲህ ይላል በዚህ መጽሐፍ ላይ የሐዋርያት ስራ ከሉቃስ ወንጌል የከተለ ነው ይላል እና የመጽሐፉ ዋና አላማ የመጀመሪያዎቹ የኢየሱስ ተከታዮች በመንፈስ ቅዱስ ተመርተው ስለ እርሱ የሚነገረው የምስራች ቃል በኢየሩሳሌም በይሁዳ ሀገርና በሰማሪያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ ወንጌልን እንዴት እንዳሰራጩ ለመተረክ ነው ይላል ክብር ለኢየሱስ ይሁን መጽሐፉን የደረሰው ሉቃስ ነው እና ከዛ ያሉት የጻፈበትን ምክንያት ሲናገር እነዚህ ሰዎች እንደተነገረው ከጌታ እንደሰሙት እሱ ለእስራኤል መቼ ነው ስልጣንን መሬትን ፖለቲካን ተመልሰው ብለው ባሉት ጊዜ እሱ የነገራቸው ድሩ ኃይልን በተቀበላችሁ ጊዜ በመድር ዳርቻ ሁሉ ማለት ከይሁዳ ተነስታችሁ እስከ መድር ዳርቻ ድረስ ምስክሮች የተሆናላችሁ እንዳላችሁ እንደዚህ ነው የሆኑት ክብር ለጌታ ይሁን መጽሐፉ የክርስቲና እምነት በአይሁድ መካከል ተጀምሮ የመላው ዓለም ህዝብ እምነት እስኪሆን ድረስ እንዴት እንደ ተስፋፋ የሚናገር ታሪክ ነው ጻፋዩ ክርስቲን ክርስቲያኖች የሮመን ንጉሰ ነገስታዊ መንግስት ለመቀናቀን ውስጥ ለውስጥ የሚፈጽሙ ሰዎች እንዳልወዱና ክርስቲና ሃይማኖት የአይሆድን ሃይማኖት ለፍልጹም ለሚያደርክ እንደሆነ ለማስደዳት ብሩቱ ጥረት ያደረገ መጽሐፍ ነው የሐዋርያት ስራ ስለ ኢየሱስ የሚናገረው የምስራች ቃል የሚደርስበት ቦታ በየጊዜው እየሰፋ መሄዱንና የቤተክርስቲያን መሰረት የሚያንጸባርቁ ሶስት ዋና ዋና ክፍሎችን ያያ እንደኛ የክርስቲና ሃይማኖት ከኢየሱስ ወደ ሰማይ መውጣት በኋላ በኢየሩሳሌም ስለመጀመሩ ሁለተኛ በእስራኤል ሀገር ሁሉ ስለመዳረሱ ሶስተኛ ሮምን ጨምሮ በሜዲትራኒያን ባህር ዙሪያ ባሉ አገሮች መስፋፋቱን በሐዋርያት ስራ ውስጥ ጎላብሎ የሚታየው ሌላው ነገር ደግሞ የመንፈስ ቅዱስ ስራ የመንፈስ ቅዱስ ስራ ይሆናል ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና ይሄንን በደንብ አድርጎ ስለሚናገረው ነው ክፍሉን ይሄንን ለማንበብ ይሄድኩት በተረፈ ግን አሁን እንዳልኳችሁ በዚህ ክፍል ውስጥ ዋናው የመልክቱ ይዘት ወንጌል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ በመድር ዙሪያ እንዴት እንደሰፋ የሚገልጽ ክፍል ነው ወንጌል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ የመንፈስ ቅዱስ አሰራር ተጨምሮበት በመድር ዙሪያ እንዴት ካንድ ሰፈር ተነስቶ ዓለምን እንደወረሰ እንዴት እንደተስፋፋ የሚገልጽ መጽሐፍ ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄንን ስራ ይሄንን ተውኔት በመድር ላይ ለማድረስ ይሄዱ ተውኔቶች አሉ ሐዋርያት የሚባሉ ይሄን ስራ ይሰራሉ ይሄንን ስራ ደግሞ የጻፈው ዶክመንት ያደረጋላቸው ዶክተር ሉቃስ የሚባል በወቅቱ የነበረ ወንጌላው የነበረ እንደገና ደግሞ በሶስተኛ ደረጃ ላይ እዛ ላይ የምናየው ነገር ምንድነው አንድ ቶፍሎስ የሚባል ሰዋል የመልክቱ ተደራሽ ሆኖ ወይም ደግሞ ጽሁፉ ለሱ ተደርጎ አድሬስ ተደርጎ የተጻፈለት ሰዋል እዚህ ጋራ ሶስት ተውኔቶች አሉ እነዚህ በተውኔት ውስጥ በሶስት ገጸ ባህሪያት አሉ አንደኛው እንዳልኳችሁ ሐዋርያት ራሳቸው ናቸው ሁለተኛው ዶክተር ሉቀስ ነው ሶስተኛው በዚህ ስራ ላይ በዋነኝነት የነበረው ትዮፍሎስ ነው ዋናው ስራ ወንጌል ነው ወንጌልን ለመስራት መንፈስ ቅዱስ እንዳገለግላቸው የሚናገር መንፈስ ቅዱስ አቅም እንደሆነቸው የሚናገር ክፍል ይሄንን ክፍል ነው በደንብ አድርገን የምናየው ሐዋርያት የሚለው ነገር ሐዋርያ ማን ነው ሐዋርያ ምን ማለት ነው የሚለው ነገር سنመለከት ሐዋርያ ማለት የተላከ ማለት ነው ተልኮ የወጣ ማለት ነው ሐዋርያቶችን በሁለት ክፍል መድበን ማየት እንችላለን አፖስተልስ አር ዶስ ሁ አር ሴንት ኢት ሚንስ ዶስ ሁ አር ሴንት ኤንድ ዊ ካን 
classifies them into two groups. Apostles of the Lamb and the regular apostles. ተለከው <laughs> የበጉ ሐዋርያት ስም ይደረጋል ይላል ስለዚህ ሌሎቹ ግን የሚናገረው ነገር የለ ከ12 ሐዋርያት በመድር ላይ ባገለገሉበት ዘመን እነሱ ብቻ ነበር ወይ ሐዋርያት ብለን ብንል አይደለም ሌሎችም አሉ መጽሐፍ ቅዱስ የሚያስቀምጣቸው አሉ ዋነኞቹ መጀመሪያ የነበሩትን ሐዋርያት መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስማቸው እንደተዘረዘረ ጴጥሮስ እና የጴጥሮስ ወንድም አንድሪያስ ያዕቆብ እና የያዕቆብ ወንድም ዮሐንስ Philippos, Bartholomeus, Thomas, Matthias, Jacob, Thaddeus, Simon, Yehuda, Yaskolot Yehuda na besum besum metik Matthias yegebabet malatum nezi yebegu hawariyat bilen yeminilacho chow neger gin bezaw zemen demo yeneberu bahawariyatnet tsaqa yagelegelu hawariyatoch neberu kenezi ust nebar nebas na Saul wem Paulus boktu yeneberu nacho ነገር ግን የበጉ ሐዋርያት ያልነበሩ ተልከው ይወጡ ለወንጌል የሚከፈሉን ዋጋ ሁሉ የከፈሉ ሰዎች ናቸው ሌላ ቲቶን سنመለከተ በሐዋርያትነት መጽሐፍ ላይ ተጽፏል አፍሮፖስ እሱም በሐዋርያትነት ተጽፏል ዛሬም ዛሬም በወንጌል ስራ ላይ ለወንጌል ሚሽን ስራ የሚወጡ ህይወታቸውንና ኑሯቸውን ለወንጌል ሰጥተው ወንጌልን ለመናገር በክርስቶስ ያለውን መዳን ለምን ሀገር ወጣው በየስፍራው ላይ የሚሰሩ ሐዋርያቶች አሉ። ነገር ግን የዛሬዎቹ ሐዋርያቶች የበጉ ሐዋርያት ብለን አንላቸው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሐዋርያ ማለት ተልኮ ይወጣ። ተልኮ ይወጣ። ለምን ተልኮ ወጣ? ክርስቶስ በነበረበት ዘመን በመድር ላይ ስለ እግዚአብሔር መንግስት የተናገረው ነገር የሚያስተምር ማለት ነው። ክብር ለኢየሱስ ይሁን። ሃሌሉያ። እና በዚህ መጽሐፍ ላይ በዋንኝነት ምንመለከተው ወንጌል ስርጭት ወንጌል ስርጭት ወንጌል ስርጭት ነው ዋና ስራ ምንም ነገር የለም ምክንያቱም የእግዚአብሔር አልቲሜት አጀንዳ ዓለምን በክርስቶስ መጠቅለል ስለነበረ ስለሆነ አሁንም ያ ስለሆነ እየተሰራ ያለው ይሄንን ዓለምን በክርስቶስ ለመውረስ ዋናው መደረግ ያለበት ስራ ምንድነው የወንጌል ስርጭት መሰራት ነው ያለበት ወንጌልን ለማሰራጨት በሰዎች ጉልበትና ኃይል በሰዎች ትጋትና በሰዎች ማንነት በብቃት የሚደረግ ነገር አይደለም ነገር ግን በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ወቅቱ በነበሩ በአማኞች ህይወት ውስጥ ትልልቅ ለውጥንና ትልልቅ እድልን ወይም ትልን የሰጣቸው መንፈስ ቅዱስ ነበር እና ጴጥሮስ በብዙ ሰዎች ፍት ፍርሃትን አሳይተው የነበሩ ሰዎች በድፍረት ወንጌልን በብዙ ሃያላን ማከል ተናግሮ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር መንግስት መከላከል ይቻሉበት ምክንያት ጌታ ኢየሱስ እንደተናገረው አብ የተናገረው የተስፋ ቃል በተቀበላችሁ ጊዜ ኃይልን በተቀበላችሁ ጊዜ ኃይል ወረደባችሁ ጊዜ ምስክሮች የተሆናላችሁ በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሳማሪያ እስከምድር ዳርቻ እንደተባለው ከዛ ይሄንን ቃል በህይወታቸው ይፈጸም ዘንድ መሆን የቻለው በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ ነው። ሐዋርያት ስራ ዋና ትኩረቱ ምንድነው? ወንጌል በመንፈስ ቅዱስ እርዳታ በመንደ ዙሪያ ሁሉ ወይም ደግሞ ፍጥረት ሁሉ ወንጌልን መስማት ክብር ለኢየሱስ ይሁን ሃሌሉያ ብዙ ሌላ ግርግሮች አሉ እንዳንታለ ታምራት ባገልግሎት ውስጥ ቢታይ ሚራክልስ ኢፍ ዊ ሲ ሚራክልስ ኢን आवर ሚኒስትሪ ኢት ኢዝ ናት ጀስት ቱ ሰርፕራይዝ ፒፕል እና አጅ ናት ጀስት ቢኮዝ ዩ አር ሰምቢዲ ሂር ኢት ኢዝ ጀስት ቢኮዝ ጋድ ሃዝ ኢንቴንደድ ቱ ዱ ሰምቲንግ ኢን ዳት ሚራክል እግዚአብሔር የሚሰራውን ስራ በእኛ ማከል አንድ ልበ ደንዳና የማያምን ሰው ቢኖር እሱ የሚድንበትን መንገድ እግዚአብሔር ያቃልና እዚህ ስትናገር በመንፈስ ቅዱስ ድንቅና ታምራት ይሆናል ያ ማለት ያንተ ችሎታ አይደለም ምክንያቱም ድንቅና ታምራት የእግዚአብሔር ስጦታ እንጂ የሰው ችሎታዎች አይደለም መቼ ሆነው ማያቁም አይሆንም ምክንያቱም ባለቤቱ ሌላ ነው ክብር ለጌታው ይሄንን የሚያደርገው መንፈስ ቅዱስ እኛ የእግዚአብሔርን ስራ በመንሰራበት ጊዜ ነው 
እና ለናስተውል የሚገባ ወደፊት እናልባት በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ለማገልገል ራሳችሁን ያዘጋጃችሁ ላላችሁ ሰዎች መልእክቴ ምንድነው ዋናው ስራችን ክርስቶስ ኢየሱስ ያድናል ስለኔና ስለአንተ ስለማን በአለም ስለአለ ሁሉ አለም ሁሉ ይድን ዘንድ ወዶ አንድ ያ ሊጆን እስኪሰ ድረስ እግዚአብሔር አለምን እንድወዶ አንድ ሊጆን እስኪሰ ድረስ አለምን እንድወዶ አለምን ተሆን ወርድ ነው እግዚአብሔር ይወደዳው የኛን ሰፈር ሰዎች ወይም የኛን ወይም ኦርቶዶክስ ወደዚህ መጣነው ከካቶሊክ ወደዚህ መጣነው ወይም ተጠባሪ ጨርተና ያሎችን አይደለም እግዚአብሔር አለምን ሁሉ ይወዳል ሄዳ ሂንዱ ንገረው እስላሙ ንገረው የትኛውን ኤቲስት ንገረው ይታ ይሄ የእግዚአብሔር አጀንዳ ነው ሁሉ በክርስቶስ ተጠቅለው ወንጌልን ሰምተው ይድኑ ዘንድ ይሄ የእግዚአብሔር ሐሳብ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ኢየሱስ ጌታ ነው ለመጻፍ ቅዱስ ስንሄድ ሌላ ለኛ ልባችን ስለደነደነና ስላስቸገርን ስለተነከረን እኛ የምንረዳበት መንገድ እነ ጳውሎስ ይሄነጣ ጠቁ ይሄነጣ ጠቁ በዚህ ብታደርጉ በዚህ ብትሉት ጾምና ጸሎት ይሄንን ብታደርጉ ይሉና እውነት ነው የነገሩ ከኛ ደንዳናነት የተነሳ እንጂ ነገሩ ምንድነው ወንጌልን ንገረው ሰውየው ይዳን ወደ እግዚአብሔር መንግስት ይተከለል ዓለም ሁሉ ሲተከለል በክርስቶስ እግዚአብሔር መንግስት በዚህ ተሰጥናለች ክብር ለእግዚአብሔር ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው እና ሐዋርያት ይሄንን ይመስላሉ ብለን ካለ ሌላ በዚህ ክፍል ውስጥ በዋነኝነት የምናየው ዶክተር ሉቃስ ነው ዶክተር ሉቃስ በዚህ ቦታ ላይ ትልቅ ስራ ያለው ሰው ነው ዶክተር ሉቃስ እና ቲዮፍሎስ የታያዙ ናቸው ምክንያቱም መልክቱን የጻፈው ሁለቱንም ሉቃስ የጻፈው ለቲዮፍሎስ ቲዮፍሎስ ማለት በግልጽ የትኛው ሪፈረንስ ይሄ ነው ባይለው ግን የመጽሐፍ ቅዱስ ተንታኞች እንዲህ ይላሉ ቴዎፍሎስ ራሱ ቃሉ የግሪክ ቃል ነውና ቲዮ የሚለው እግዚአብሔር ነው ፊሎ የሚለው ቃል ላቭ ነውና አንተ በእግዚአብሔር የተወደድክ እግዚአብሔርን የምትወድ ሰውዬ ወይም ደግሞ የሮማ ገዢ ፓለስልጣን እንደምን ያልከኘን ስራ ጨርሻለሁ ቴዎፍሎስ ወይ ይሁን የሐዋርያቱ ስራ ንገናኛለ ይስማ አው ይሄን መልእክት ሲጽፈው ለሐዋርያት ስራ ብቻ አለ ያለው ይሄን መልእክት ሲጽፈው ለሉቃስ መልእክት ላይ በወንጌሉ ላይ ተናግሮታል ቲዮፍሎስ ወይ ብሎ ታልዛም ላይ አንድ አንድ ሉቃስ አንድ አንድ ቲዮፍሎስ ወይ ሐዋርያት ስራ አንድ አንድ ቲዮፍሎስ ወይ እና አንድ የመጽሐፍ ቅዱስ ተመተንታኞች ሲናገሩ ይሄኛው በሉቃስ ላይ ጻፍ ይችላል የሚል ነገር አለ ግን ጽፎታል ብሎ ለማለት የሚያስደፍሩ አንድ አንድ የመጽሐፍቶቹ ይዘት ስለነበር ነው ለምሳሌ የሉቃስ 24 ላይ ያለው ቃል የሚያቆምበትና ሐዋርያት ስራ አንድ የሚጀምርበት ተከታታይነት ያለው ቃልም ስላለ እነዚህንና ቁጥር ምዕራፍ 1 አንድ ምዕራፍ 1 አንድ የሁለቱ መጽሐፎች በአንድ አይነት አገላለጽ ስለሚገለጡ ተመሳሳይ ቃልን በመጠቀም ለቴዎፍሎስ አድሬስ ተደርጎ መጽሐፉን እንደተጻፈ ያሳያል ክብር ለእግዚአብሔር ይሁን የእግዚአብሔር ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው ስሙ ለዘላለም ይባረክ እና ቴዎፍሎስን በዚህ የተወደድኩ ብቻ በማለት አይደለ በወቅቱ ምናልባት ሰውየው የሮማ ባለ ስልጣን ስለነበረ አንዳንዶቹ የማዕረግ ስሙ ሊሆን ይችላል አጼ ስሙን ሳይጠራው አጼ ኃይለ ሥላሴ እንደምንለው አጼ ሆይ ቴዎፍሎስ ሆይ ብሎ ነው የሚለው ወይም ደግሞ ቴዎፍሎስ ማለት ዝም ብሎ proper name ሊሆን ይችላል ኃይለ እንደማለት ነው ብሎ የሚለው መስፍን እንደማለት ነው ብሎ የሚለው ቀደም እንዳልኳችሁ አንደኛው አንተ በእግዚአብሔር የተወደድኩ ምክንያቱም ቃሉ ሲተረጎም እንደዛ ነው የሚለው ሁለተኛው ደግሞ ማዕረጉ ስሙ ይሆን ይችላል ሶስተኛው ደግሞ ዝምብሉ ኖርማል proper የሆነ name ሊሆን ይችላል የሚል ግምት ነው የሚሰጥ ሁሉ ከበላይታ ይሆን ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው እና ይሄ ቴዎፍሎስ እንዴት ታዲያ ዚጋራ እንደዚህ ለሱ ሊጽፍ ቻለ የሚለው ነገር እንመለከት ምንድነው ቀደም ያነበብ ሁላችሁ ክፍል ላይ ሉቃስ ሲጽፍ የሐዋርያት ስራ ወይም ደግሞ የአዲስ ኪዳን የወንጌል የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት በሮማን መንግስት የፖለቲካ ስርዓት ላይ ምንም አይነት ኢንቮልቭመንት የለውም ይሄ የአይሁድን እምነት ወይም የአይሁድን ሃይማኖት ከሎወር ሌቭል ወደ ከፍተኛ ሌቭል ወይም ደግሞ ወደ በለጠ ፍጽም እና ለማምጣት የእግዚአብሔር አጀንዳ በክርስቶስ የተጀመረና ሐዋርያቱ ይዘውት የሚሄድ ወንጂ የሮማን መንግስትን የፖለቲካ ቦታ ለመጋፋት የሚደረግ ስራ አይደለም 
ብሎ ነው የሚላቸው ግልጽ ነው አባባሌ አው እና አንዳንዶቹ የነበራቸው አመለካከት ምን አልባትም ለምሳሌ ታስታውስ ሆነ 2016 እዚህ ሀገር የነበረው ምርጫ ስትመለከቱ ትራምፕ እና ሂላሪ ነበሩ የተወዳደሩት በዛው ድድር ላይ የትራምፕ ማሽነፍ የራሻ እጅ አለበት ብሎ ነበር ታውስ ሆነ ና ኢንቨስቲጌሽን ኮሚቲ ካውንስል ተቋቁሞ ቦብ ብራውን የሚባል ማን ሮበርት ብራውን ሰምቲንግ የሚባል ሎየር ተቋም እንትናልና ለሴኔት ካውንስሉ ጉዳይ ወን አጥነቶ እንዲያቀርብ ብዙ ሚሊዮን ገንዘብ ወጥቶ ተሰጠውና ይሄ ሰውዬ ብዙ ሎየሮችን ሰብስቦ ጉዳይ ወን አጥነቶ አምጥቶ ለሴኔት ካውንስሉ ይሄ ነው ትረም ገብቷል ወይ አልከፋም የሚል ሪፖርት ማቀረብ ነበርበት አገኛችሁ ምን ይያርኩ እንደሆነት ሪፖርቱን ለማን ማቅረብ አለበት ለሴኔት ካውንስሉ ያ የተወከለው ሰውዬ ማቀረብና ሪፖርት ማድረግ ነበርበት በተመሳሳይ ሁኔታ ይሄ የሮማን ግዢ የነበረ ሰውዬ ሰንበዲ ሪፖርት እንዲያረግለት ፈልጓል ከነበሩት በወቅቱ ከነበሩት ወንጌላውያን ሁሉ የተማረው ሐኪሙ ሉቃስ ነበርና ሉቃስን ይሄንን ነገር እንዲሰራ አድርጎታል ግልጽ ነው ምናገረው ነገር እና ይሄንን ብሏቸው ፖለቲካ አላማ የለው አላማው የአይሁድን እምነት ፍት ከነበረበት እንደተሰጠው ተስፋ ቃል ሁሉ ሊደርስበት ወደ አለው ከፍታ ሊያደርስ ያለ የእምነት አካሄድ እንጂ የሮማን መንግስት ለመጋፋት የሚደረግ የፖለቲካ እንቅስቃሴ አይደለም ምን ያላችሁ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና ተረጋጋ ቴዎፍሎስ አያችሁት ቴዎፍሎስ ሚና አለው ምንድነው አገር መሪ ነው ሰብ ካይንድ ኦፍ አፖይንትመንት ያለው ትልቅ ፖዚሽን ያለው ነው በሮማን መንግስት ስለዚህ ይሄ ሰውዬ ወድ ዘይቱ ምን ያደረጉ ነው እነዚህ ሰዎች ብሎ አሳይንመንት እንደሰጠ እንደተሰጠው ይከመታል እና ሉቃስ በዛ መሰረት ይሄንን ያቀርብላቸዋል ማለት ነው ለሉቃስ ለቲዮፍሎስ ይሄንን ያቀርብላ ተሳቀርብለት ግን ይሄንን ሁኔታ ጭምር ይያብራራ ነው የሚያቀርብበት በውስጥ መልክቱ ላይ سنመለከት ሐዋርያትን ተመልክተናል ሉቃስን አይተናል ቴዎፍሎስን ተመለከተን ዋን ነው አጀንዳ የዚህ ግሩፕ ዋን ነው አጀንዳ ወንጌል ነው ወንጌል በመንፈስ ቅዱስ ኃይል በመንድር ላይ ስለ መስፋፋቱ ነው የሚናገረው ክብር ለኢየሱስ ይሁን ይሄንን ይhall ይሄንን ካልኳችሁ ስለ ሐዋርያት መጽሐፍ سنነጋገር ክፍሉ ላይ ሐዋርያት ስራ መጽሐፍ ከመራፍ 1 እስከ መራፍ 7 ክፍሉን እንዲው ጠቅለል አድርገን እንጋራችሁ ከመራፍ 1 እስከ 7 ያለው ወንጌል በኢየሩሳሌም እንደተስፋፋ የሚናገር ነው ምዕራፍ 1 እስከ 7 ወንጌል በኢየሩሳሌም how gospel has been spreaded around jerusalem from chapter 1 up to chapter 7 and from chapter 8 to 12 and how gospel was spread around samaria that was a thing ከ8 እስከ 12 በሰማሪያ ወንጌል እንደይት እንደተስፋፋ የሚናገር ክፍል ነው ሶስተኛው ክፍል ከምዕራፍ 13 እስከ 28 ያለው ደግሞ ወንጌል እንዴት በአለም ዙሪያ እንደተስፋፋ የሚናገር ክፍል ነው ወር ለኢየሱስ ይሁን ይሄ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ ከ13 እስከ 28 አገኘሁት እዴ አንኬ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ አንድ ዲያቄ ጠይቀው ተደረገው ሐዋርያቱ ለእስራኤል መንግስትን መቼ ነው የምትመልሰው ባላቸው ጊዜ እሱ የነገራቸው በኢየሩሳሌም ቆዩ አብ የሰጠውን ተስፋ መንፈስ ቅዱስን በተቀበላችሁ ጊዜ በኢየሩሳሌም በይሁዳ በሰማሪያ እስከ ምድር ዳርቻ ድረስ መስክሮች ይሆናላችሁ ብላችሁ ነበር ምራፍ 1 8 ላይ ሐዋርያት ስራ ላይ ያንን ነገር ነው የሆነውና ከአንድ እስከ 7 በኢየሩሳሌም ነው የሆነው ከ8 እስከ 12 ያለው ደግሞ በሰማሪያ ነው የሆነው ከ13 እስከ 28 ደግሞ ወንጌል በአለም ዙሪያ ያንን ፓርት ሰንገባ በአለም ዙሪያ የሚለውን ነገር ጳውሎስ በጣም ትልቁ ሚና የተጫወተበት ቦታ ነው ጳውሎስ በሶስት ጉዞዎቹ ከዛ አካባቢ ከመጀመሪያዎቹ ከእስራኤል ክልል ወጥቶ በአለም ዙሪያ ከሲሪያ ተነስቶ ወልደ በያብቱ ሮማ ድረስ ሄዷል ያ የዓለም በአለም ዙሪያ ያለውን የወንጌል ሰርጭ ፍሬም ደግሞ በሜትራኒያን ሲ አካባቢ ላይ ተደረገው የወንጌል ተስኖ የሚያሳየን ክፍል ይሆናል ማለት ነው ክብር ለኢየሱስ ይሁን እና በዚህ ላይ ጨመራ አድርገ ለመናገር ሰዓታችንን እየጨረስነው ይህ መጽሐፍ የጥንቷ ቤተክርስቲያን አሰራር 
የነበራቸው ህብረት ለወንጌል ያሳዩትን ትጋት የጸሎት ህይወታቸውን ጠቅላላ አስተራራቸውን ስለሚያሳየን የነርሱን ምሳሌነት የእኛን አገልግሎት ለመመዘንና በአገልግሎታችን ፍሬም ማለምሆን ስለሚረዳን እንማረዋ ክብር ለኢየሱስ ይሁን የሐዋርያት ስራ የቤተ ክርስቲያን ዋንኛ ተልኮ የወንጌል ስርጭት መሆን እንዳለበት ያሳየን በተጨማሪም ደግሞ የወንጌል ስራ ያለ መንፈስ ቅዱስ ኃይል ሊሰራ እንደማይችል ይገልጻል መጽሐፍ የቤተ ክርስቲያን ዋንኛ ስራው ምንድነው ወንጌል ስርጭት ነው ደግሞ ያለ መንፈስ ቅዱስ እርዳታ ስራ ላይ ለማዋል አይቻል መንፈስ ቅዱስ ሁሉ ጊዜ የቤተ ክርስቲያን ያሰበች መንፈስ ቅዱስ እርዳታ ይወጣች እግዚአብሔርን ስራ ወይም ደግሞ የተጠራችበትን ጥሪ ልትፈጽም ይገባል ማለት ነው ሃሌሉያ ክብር ለኢየሱስ ይሁን ለላው ተለቅ ያለ ሲል አማኞች አይሆድም ሆነ አዛብ አንድ ህብረተሰብና ቤተሰብ መሆናቸውን ይህ መጽሐፍ ግልጽ አድርጎ የሚያሳይ ሲሆን በዚህም ዘመን ይህንን ዕውነት የምንታስገጋ አባ ቤተክርስቲያን ስለምታስፈልግ ሁላችን ለዚህ ዕውነት አስተዋጽኦ ለናደርግ ይገባል ቤተክርስቲያንን መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ከነገድ ከቋንቋ ዋይቶ ነው ያደረገው የእግዚአብሔር መንግስት ለሱ ካህናት እንድትሆን ነው የተደረገችው የክርስቲያን እንጂ ያንድ ሰፈር ሰዎች ጉዳይ አይደለም ክብር ለኢየሱስ ይሁን እነሆን ወደ ደንብ ለናስተውል ይገባል የሐዋርያት ስራ በክርስቲያን ማንኛ ነገር አማኞች አይሁድም ሆኖ አህዛብ አንድ ህብረተሰብና ቤተሰብ መሆናቸውን ነው የሚያሳየ አይሁድም ይሆኖ አህዛብ whether they are Jews or Gentiles they should treat them as one and united under Christ this is what the gospel of actus or the book of actus teaching us in this part of the book and will be the thing that's going to be the thing that we're going to be considering from now on and this is just the uh, general um, consideration of the section and next time we will be starting learning chapter 1 uh hopefully the spirit of god will help us the way the spirit of god has helped the apostles when they went out for spreading the good news uh and lim tono babishaw community ust hulachinim elias bella tata tamelson tenya ila malaku dikami meta degena mena mena dawu cherashale begitin yasinsa بلتن تتتن يمنقمت سوچ انو يسمانو يغزابيرن قال وغنو تشيني بزو براسي امرو يولس كي زور بينا ما سبو انديت نو اندزي منورو نو ميلو لمن سميتشي امببي تملشي بوچ نغم زوري زوري متشي زند بوتالي اند قن انكوان منغل لا يقومن اند سو اباك اندو زاري لاني انكوان ست يسوس انت قبل بل بتشي ميمتا بغزابير سميت كو واغا يالو نغر يان كبر لقيتا ايو ام ተዳ ላይ ይሰማል ድምጽ አውና ሁላችን የምንሰራው ነገር የምንሰማው ነገር ህይወት ሊሆን ለንኖርበት ይገባል በመንሰራበት ቦታ ላይ ወገኖች ሊላው ሊላው አክቲቪቲ ተጨማሪ እናንተ ሰፈር እዚህ ጋራ ቆሚ አሪፍኩት ለብሺ አሪፍ ንግግር በናገር በእግዚአብሔር ፍት ተቀባይነት ከሌለው ጽንብሎ የማታለል ኑሮ ይሄ እንዳይሆንብን ወገኖች ይሰማችሁ ዲላችን እግዚአብሔር ጋር ነው ጉዳያችን እግዚአብሔር ነው ይሄንን ነው ምንግራችሁ ወገኖች ሌላው ምንም አይሰራ መኪናውም ቤቱም ምን ምንም አይሰራ የሚሰራው ግን እግዚአብሔር በህይወታችን ሊሰራው ያለው ነገር ተናግረን እኔ በሞገሴ በጣም ነው መቀናበት ሞገስ በሰራ ቦታ ላይ ከሰዎች እናገርና መስክሮ ሰዎችን ወደ እግዚአብሔር ያመጣ ይሄ ዘጋ በጣም ትልቅ ዘጋ ነው ለብይነት من البات لكل سفر است انت اللي تاس بلنت تشلا دي سانتي بن تا متال لش نبي ينت قلال ادن سوچ يدول لا لوچاوتا يبزا نورو موقيل كن باغزابير فيت موقي يالو سو ادن اغزابير دسيتا بملا اف فيت دسيتا عند سو سيدن نو ميلو بسما جيتا يردا كبر لاملاكاچي يون جيتا يسوس بتامانينت بساعاتو سلمطاچو يباركاچو تباركو اغزابيرن اونت يغزابيرن حساب لماغلغل يغزابير منفس يرداچو እኔንም ይርዳኝ ጸልይ ያለን እስቲ እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ እና መሰግነሃለን ስምህ ይባረክ ስምህ ለዘላለም የተባረከ ይሁን ባቶይ 
ደግሞ ዛሬ ወነተን እንደገና ደግመህ ደግመህ ገልጠልናልና እግዚአብሔር በሰማነው ህይወት የምንኖር ሰዎች አድርገን በሰማነው ህይወት የምንወጣ ሰዎች አድርገን በሰማነው ህይወት ለሰዎች ህይወትን የምንጋራ እንድንሆን እርዳ መንፈስህን የምንፈልግ እግዚአብሔር ወይ ሰዎች ወደ መዳን እንዲመጡ ዋጋ የምንከፍል ሰዎች አድርገን ባቶይ ስለረዳን ስለዚህ ቀን ስለአስተማርከን ቃል ሁሉና መሰግነሃለን ስምህ ለዘላለም የተባረከ ይሁን በጌታችን በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን